风去叙旧，梦碎了。如果能醒来，会不会也全是好的？好的，会不知所终。抬起头，仰望着星空。越想转身，越想疯。每一个沉默的长久，就化作藏在嘴角的保重。心在汹涌，渲染的是。长久，就化作那个深情的回眸。想念更重，就闭上眼再痛。热烈过，不过命运未成舟。时光黑洞，此刻叫永恒。四海国品牌邀您收看《仲夏满天星》，抽支幸运签，收获属于你的心动，满满恋爱味，阵阵火锅香。四月小火锅就吃四海锅。拜拜。你拼完了，打电话给我。你想用拼图跟天人告白，结果拼图被二郎神给吃了。那他喜欢什么？我想你能一直在我身边，我们在一起吧。我喜欢你。就算你胖了，我也喜欢你啊。如果我给你你想得到的，我能得到我想要的吗？合作嘛，各取所需。是梦梦她威胁我这么做的。我呀，不喜欢受人牵制，请你做人做事适可而止。热搜？什么热搜啊？全曝光了，知道吗？还麻烦你们跑一趟，你们要喝点什么吗？当时的代言协议是基于他们俩的婚姻关系，我们才签的。是，现在冒出这种新闻，我们的珠宝怎么还可能跟你们合作呢？哎，不是，是这样的。这次的失误，我们表示真的非常非常的抱歉。如果给你们造成任何损失，我们一定会赔偿的。再给我两天时间。如果我们交出的答卷你还是不满意的话，我们可以解约。所有的赔偿我们按合同履行，好吗？你相信我，我是一个说到做到的人，最好说到做到。哎，快快快，送一下。下一波谁啊？带进来吧。姐，啊，这是目前所有广告代言的合同，好，他们都要解约。啊，全部吗？还有，石东找你，出去吧。顾问官干成你这个样子，你好意思吗？这是失职。事情已经发展的快失控了，你
你在做什么？嗯，除了删帖，还会干什么？说话呀！这关系到泽一的前途问题，替补你小姐，其中利害关系你比我更清楚，应该怎么做？还我教你吗？刀尖火海了，该牺牲的就把它牺牲掉。我再给你一天时间，如果还没办妥，所以以后你就别待了这首曲子，关导怎么说？关导很满意，但是这次有可能合作不上了。是我的曲子有什么问题吗？不不不不不，曲子没问题。那，杜、呃、迪是这样啊，我们都感觉这次很可惜，大家都很认可你的音乐才华，但你要知道，关导有他的压力。别放弃，坚持做好你自己，我会给你争取别的机会。喂，天然，我是蒂芙尼。方便的话，明天下午约个地方见一面吧。好。希望我们之间的这次约会可以保密。师傅，嗯，那我就先走了。啊，加油。嗯。就这样。嗯。你也不用太生气了，反正。我们也没有什么损失。怎么不生气啊？这么好的一个机会，说没有就没有了。我打电话给关导。哎、啊、哎、啊，你别打。他们不用我的曲子，是他们的损失。怎么了？我觉得你还是笑起来好看，板着个脸，丑死了。没想到拖累你了。没有，这本来就是我们两个人之间的事儿。反正那个曲子我也不是很满意，正好有时间可以改一改。好了，我们回家吧。电视上报道的都是真的吗？这件事，这件事很复杂，一时半会儿也说不清楚。奶奶、爸妈，我们会处理好的，你们就别问了。出这么大的事情，不让我们过问。哎呀，这事儿啊，肯定不是真的，<笑>对不对啊？是他们造谣的。你们两个不说话，呃，难道，难道这是真的？你们的婚姻，真真的是契约？你这傻孩子啊，你糊涂啊！婚姻大事岂可儿戏？你知不知道啊
，你欺骗了艾妮的爸爸妈妈，还有奶奶，你们两个怎么可以这样啊？你们，你们太让奶奶伤心了。妈，奶奶，别生气，这件事儿都是我的错，对不起。泽一，是因为我才做出这样的决定的，不是有意要欺瞒你们的。奶奶喝水。哎，哎，所以这一切都是为了房子啊。一开始的时候，确实是因为房子，可是慢慢的相处下来以后，我发现，泽一是一个非常可爱善良的人。既然觉得他善良、可爱，有了感情，那为什么不给他一个名正言顺的婚姻呢？爸。我知道，但是我一开始啊，我是不太喜欢他。但是我看得出来，天然是个好孩子。现在既然出了这样的事情，你作为一个男人，就应该承担起一个男人应该承担的责任。嗯，对不起，我会为我自己犯的错误负责的。天然，妈妈好生气呀、啊！你怎么能这么轻易的就决定自己的终身呢？万一他不是一个好人，万一他另有企图，万一他不信守承诺，到时候你怎么办呢？哎哎哎！咱们泽一可是个好男人呐！妈，我不是那个意思。做父母的，如果知道自己的孩子就这样轻易的因为一套房子就把自己给嫁了，他得多难过。况且这房子是你爸爸送给你的，他知道也会担心的。哎，你妈妈说的对呀、啊。好了好了，哎，反正现在你们已经有了感情，以前没有结婚，以后正式结婚不就得了？反正啊，除了你这个孙媳妇儿，奶奶我是谁也不认。奶奶，别哭了，妈妈以后疼你，奶奶以后啊更疼你，嗯，以后我们就是更相爱的一家人了，就是。泽一，天然，我们先回家了。没想到爸爸妈妈、奶奶这么快就原谅我们了。这就是家人吧？那不是家人的人怎么办？以前，不管发生什么。总有粉丝站在你的身后，现在他们都说你是为了利益才跟我结婚，你不再是他们想象中的样子。那些喜欢你、支持你的人，都不再喜欢你了。我觉得这一切好像比我想象中的更严重一些。你放心吧。只要我问心无愧，懂的人自然懂。放心吧，有我在蒂芙尼一定急死了吧？我感觉
，我感觉让他操心了。不会的，蒂芬妮不会这么想的，我也不会。臭小子。石头，阿泰先出去一下。是。要不是网上曝光，我还不知道你当时连结婚证都没领啊。为什么呢？是怕耽误了小姑娘一辈子的幸福吗？你还真是为她着想啊。可你为什么不为自己想一想？有一天，你会栽在他手里。我今天不是代表泽一来的，我是代表公司来的。这件事情热度这么高，你也看到了。我们压下去一些声音，但是舆论还在持续的发酵。这个时候出面来否认，没什么意义了啊。嗯，这件事情呢，对泽一的影响非常大，人气、形象、信誉度大大折损。如果我们公司不再有作为，在最短的时间内帮他解决掉这场危机，我怕泽一的职业生涯很可能就要就此止步了。所以，公司希望我怎么做？公司希望你可以发一个声明。主动承担所有的责任，好，你你这就答应了？你真的知道我在说什么吗？我虽然不知道具体该怎么做，但是我同意。我这边呢，做了一些危机处理，但是这次舆论发酵的太快了，再加上背后有人煽风点火，恐怕留给我们的时间不够一步一步来解决问题了。所以你要怎么解决？所以我需要你赶紧站出来，撇清自己的关系。什么意思？我说什么你不懂吗？尽快对外宣称，说这个所谓的契约是洛天然自己造成的，他利用这个房子利用了你，他让你觉得他没这房子他就活不下去了。所以呢，你的同情心泛滥，所以你是很为难他答应了这个契约。不可能。我有义务要跟你讲讲清楚啊！你一旦做了这个声明，就意味着所有的责任都在你的身上。你是在利用泽一，利用他的房子，利用他的情感，一切跟泽一都没有关系。好的一面呢，舆论会偏向泽一；不好的一面呢，就是你会被人肉搜索、网络暴力等等等等。我不知道会持续多久啊，很可能你去个超市都会被人指指点点的。往远了说呢。你不是想当作曲家吗？因为这件事情，很可能你连半步都没有踏进这个圈子，就被永远的隔离在外了。所以你真的想好了吗？你别忘了，他是个素人，热度一过，没人记得他是谁。可你不一样，你是个公众人物，你是个明星，你说这个高度啊，高高在上，你知道下面多少人眼巴巴的，嗯，想爬上来，他们爬不上去。但你成功了，所以我希望你要格外珍惜，因为爬下来太难了。但想摔下去，易如反掌。热度会过去，可污点不会。洛天然是因为房子，可他什么都没做错，他有他的梦想，他有他的人生。我不会这么做的。你给我站住！泽一，我来问你。是你的前途重要，还是他的前途重要？一样重要。如果让我选择，我选择他。我可以，反正我也不是大明星，也不会有那么重的心理压力，只是会有一些遗憾。但比起我的声誉来说，泽一的更重要。他是大明星，是无数小女孩心中的精神支柱。我和他不一样，况且这个房子本来就是泽一的。仔细说来，其实是我把他拖入了泥潭。但和他相处的这一年时光真的很美好
，虽然是我偷来的，所以我愿意承担所有的责任，只需要公司告诉我，我接下来该怎么做就可以了。我现在算是有点知道，所以为什么不喜欢你了。谢谢。这么说吧，泽一，你三番五次的偶像失格，如果不是因为你为公司做了那么多事情，我早就不会认你了。是因为我为公司赚了这么多钱的份上了，公司为了捧你也付出了很多。看来有人比你觉悟高啊！天然答应了，没事了。过去了，你怎么好像不太开心的样子啊？我在想，金泽一接下来怎么应对这件事情。管他怎么应对呢，这个人都算是彻底跟娱乐圈告别了吧。不论他说什么，都不过是跳梁小丑罢了。真是迫不及待想看到他现在的样子。来，我们先庆祝一下，就当做是铲除了一个你一直以来最碍眼的人。我就知道是这样，那个女人一看面相就虚荣拜金，太惨了吧！为了房子和泽一结婚，泽一居然会同意。亏我当时还粉他，就是啊，用脚趾头想都知道，一定是真的。这种新闻能信吗？要是新闻是假的话，女方早就站出来否认了呀。就是啊，要是没有证据，早就开撕了。你们胡说八道什么？你神经啊！一个服务生关你什么事儿啊？哎，小琴。别打了！小婷，别打了！小婷，别打了！别别别别别！别打了！滚！小婷，冷静点！天然，你说说你，又不是小孩子了，他们说就让他们说好了，那怎么行？没听见也就算了，听见我见一个死一个，嘴长在别人身上，你管得着吗？管不着也得管呢，哎，你没看见我刚才多厉害？我看好像是你被他们欺负了吧？你到底跟谁是一对的？好了好了，我知道你们是为了我好，看不惯他们这么说我。但是，名声这种东西，清者自清，不用管。那你也不能被他们泼脏水啊！公司这样引导，真的是太过分了。对，我也觉得。其实，是我同意的。啊？你说什么？泽一他走到今天这个位置也不容易。如果非要毁掉一个人的话，那我宁愿是我自己。你们是我的好朋友，朋友不就是应该互相彼此照顾，站在对方的立场着想吗？如果有一天我离开这里了，你们要替我好好照顾泽一。什么乱七八糟的，我们可是要一辈子在一起的，别说这么不吉利的话。好啦，我就是随便开个玩笑的。我去倒杯果汁。小琴，嗯，天然不会是想走吧？想什么呢？这可是他的家，他怎么可能会离开啊？嗯。
。明天我要召开新闻发布会，告诉他们这不是天然的错，所有的责任都由我一个人承担。你没事儿，你的心情我能理解，你心疼天然，我也能理解。可是我是不会陪着你瞎胡闹的，好吗？事情都是有解决的办法，热度也是会下去的。是，热度会下去。那污点呢？事到如今，你还是觉得利益最重要，是吗？我才为了谁的利益啊！如果我不这么做，公司就要雪藏你了，大哥。长江后浪推前浪，过两年没人知道你是谁的。我们好不容易走到今天这个位置，我是不会陪着你瞎胡闹的。我也不会眼睁睁的看着你断送自己的前途。为了天然，我可以什么都不在乎。喂，哪位？蒂芙尼，我，我，我想你了。我现在没有时间，回头再打给你。就这样。在这淋雨干嘛？你来多久了？没多久。没多久是多久啊？没多久就是没多久啊。你今天为什么要挂我电话？工作的事情太忙了，很烦。工作上的事情不能和我这个外人说，是吗？我和你说有什么用啊？你能做什么？你除了能拿把伞站在这里，你还能做什么？最好的我还可以陪你一起淋雨啊！到初春的暖阳，到日落的寒冬，愿共度一生，愿清醒你一生，从相遇到命中，愿陪伴你。到家了，到家了。嗯，都这么近了，你放我下来吧。我背你。不，不用。走这么久，你还好吧？我还好。刚才我还以为我在做梦呢。做梦？嗯，我以为你背我，是我在做梦。什么意思啊？我之前也梦到过一次。什么时候？有一次，梦见我被大雨困住了
我在梦里等你来接我，等了好久都没等见你。突然，你逆着光走过来，把我背了起来。我当时在想，这到底是什么偶像剧的剧情啊？也太浪漫了吧！对不起，不得了，你居然还会说对不起啊！只是不擅长说，以后会常说的。你要是唱我写的歌，我就原谅你。那也要看你写的歌好不好听。可好听了。真的吗？嗯。嗯听说你喜欢紫色。你怎么知道？你喜欢夏天，你喜欢下雨，喜欢小狗胜过喜欢小猫。你自理能力特别强，能够一个人走南闯北。但是你怕黑，所以在我来之前，都是小琴和你住在一起。小琴告诉你的。不然呢？你有没有告诉过？其实，你可以问我的。问你？对啊，你想知道我什么，都可以问我。我喜欢什么，不喜欢什么，心里在想什么，我都会告诉你的。好啊，那你也可以问我，我都会告诉你。如果有机会的话。还想做你的妻子？什么？嗯，我说，如果有机会，你再背我一次就好了。哎呀，这么重，还要我背你？我重？你说谁重？你才重！<笑>你重！啊！啊啊啊啊<笑>不知，有些不懂事，对感情的方式，对爱的坚持，谁口中的故事，就算是种幼稚，至少你我相识，那么的真实，我们的开始。注定一辈子，被嘲笑固执，也依然坚持，爱绝不会消失。我们的开始，注定一辈子，不用多解释，我们曾发誓，相拥这一世。你不是说劳动人民最光荣吗？所以我来体验一下你们普通人的生活。上课了，上课了。上面夹蛋糕特别有力道。嗯。尝尝这个，味道不错的。这个是吧？来，收起。哎，天然，你怎么才来啊？赶紧去换衣服呀、啊。帮我交给主管，这你自己也好好保重。这天然，天然，这确实是不是天然照片啊？看这个情况，应该是有人跟他告白。好羡慕，就是，对啊，对啊，对啊。那你看看。这就是那个做天然吧？对对对，好像就是他，他是他是他。他在我最无助、最困难的时候，让我重新振作起来
。天然。天然。虽然我服务于蒂芙尼，但在今天这个局面里，无论你做什么决定，我都会站在你这边。谢谢你，泽一。知道你已经做好决定了，但还是想问你一句：即使公司决定雪藏你，你也不后悔吗？不后悔。哎呀，败给你们了。好了，既然你都没有什么心理负担，我这个经纪人也没什么心理负担了。那以后，我们得更努力了。走吧。非常感谢今天各位媒体朋友们的到来。那今天的发布会会比较简短，也没有提问环节。我们现在开始。大家好，我是静泽一。非常感谢大家能够抽空来到今天的记者会。我想就最近发生的一些事情，以及我和洛天然在网上的谣言，做出解释。首先，我想和大家说一声对不起。我和洛天然的婚姻的确是一纸契约，但这并不是洛天然的过错。所有的过错都在于我。我所认识的洛天然，他是一个可爱、善良、努力的女儿。他也是一个有创造力、有才华的作曲家。他更是我一生挚爱、我想一辈子守护的女人。他教会我一件事情，那就是做自己，做自己。所有的损失都将由我一个人承担，但我也恳请大家能够给予我和洛天然一点生活空间。我希望他继续自己的音乐事业，也希望大家不要因为我的过错而责怪他。谢谢大家。泽一先生，所以你否定了之前的说法，天然小姐并不是为了房子才和你结婚的。泽一先生，这是你跟天然小姐私下商量过的吗？你今后有什么打算？泽一先生，你有什么要对支持你的粉丝朋友说的吗？好，感谢所有媒体朋友们，希望发布会到此结束。谢他就是死鸭子嘴硬，想要给自己挽回一点面子，我们是赢了的。默默，我们到底赢了什么？
，你听我说，你没有做错任何事情，你只是太在乎别人对你和他的看法。你说我们赢了，我怎么感觉我自己输得一败涂地？他是疯了吗？真搞不懂他们。你说他是疯了吗？这到底是？在吗？走，上。去哪里啊？回家。我上班，你养我。生气了。怎么不接电话呀？暂时无法接通。我想了很久，还是觉得离开对我们来说是最好的结果。这些天我一直在犹豫，要怎么告诉你？你那么有天赋，我不希望你因为我失去现在好不容易得到的一切。我知道你一直想成为一个真正的歌手，你也一直在努力，就快接近你心目中的那个发着光的你了。我以前觉得你傲慢、任性，又目中无人，可现在只觉得你耀眼无比。答应我，千万不要放弃音乐。无论我在世界的哪一个角落，我都会一直陪着你，鼓励你，等待你，永远和你在一起。要加油！会的灯。
抱我在怀中，温柔地说着你爱我，怎么就变成空？下一秒钟，谁会在你的怀中？谁说要爱我到白了头？谁说不会放开我的手？你却忽然消失在梦里头，一声再见都没有。上一秒钟，你还抱我在怀中，温柔地说着你爱我，怎么就变成空？下一秒钟，谁会在你的怀中？伤口隐隐的作痛，好痛。上一秒钟，你还抱我在怀中，温柔的说着你爱我，怎么就变成空？下一秒钟。谁会在你的怀中？伤口隐隐的作痛，好痛。